நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய பசோழன் சாத்தான் குளத்துல விரும்பத்தகாத ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ரெண்டு வியாபாரிகள் காவல்துறையினால் அடித்து கொள்ள கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அது எல்லாருக்கும் தள்ள தெரியவா தெரியும் என்ன விசாரணை இருக்கிறது ஆனால் இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு அமைக்கப்படுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா காவல்துறையினர் மன அழுத்தத்தில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை தாண்டி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து எடப்பாடியை வந்து குற்றம் சாட்டுகின்றார் அவருடைய அறிக்கை என்ன ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசுவதில் நியாயம் இருக்கிறதா ஸ்டாலினே மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாரா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என் வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் காவல்துறையுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா ஒரு சில பேர் தான் சொல்றேன் எல்லா காவல்துறையும் நான் சொல்லவே இல்லை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா சில பேர் எல்லாம் வீட்டை விட்டு கிளம்பி வெளியே வருகின்ற பொழுது இன்னைக்கு எவன் தாலியா இருக்கலாம் எவ்வளவு வந்து சம்பாதிக்கலாம் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு போதுமான சம்பளம் கொடுக்குதுங்க இப்போ ஒண்ணு இல்ல டிராபிக் போலீஸா இருந்தா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாலும் சரி நம்ம இந்த இடத்துல டூட்டி போட போலாம் அந்த இடத்துல இன்னைக்கு எவ்வளவு வண்டி வரும் எத்தனை வண்டி அது மீறும் எவ்வளவு பைசா வாங்கலாம் இந்த மனநிலையோட வரும் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டேஷனுக்கு போறோம் அந்த எஸ்ஐ என்ன சொன்னான் சாதாரண கா காவல்துறை எஸ்ஐ என்ன நினைப்பான் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன என்ன சொன்னான் அவன் தாலும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப அந்த ஆள் வந்து ஆ ஊனு கத்துவான் அந்த ஆள் வாய அடைக்கணும்னா நம்ம ஸ்டேஷன் இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் என்று வீட்டுல இருந்து கிளம்பும் போதும் சரி ஒவ்வொருத்தரும் சரி ஒவ்வொரு காவல்துறையும் சரி நமக்கு என்ன பண்ண போறோம் இன்னைக்கு நேத்து என்ன நடந்தது இப்படியே சிந்திச்சுக்கிட்டே வேலைக்கு வராங்க ஆனா இதுல டிராபிக் போலீஸா இருந்தாலும் சரி எல்லா டிராபிக் போலீஸும் நான் சொல்றதா தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி வேலைக்கு வருகின்ற எல்லா போலீஸ்காரர்களையும் நான் குறை சொல்லலை ஏனென்றால் நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரிகள் கோடான கோடி பேர் இருக்காங்க சில விஷ கிருமிகளை தான் இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க காவல்துறையாவே நான் நினைக்கல புரியுதா காவல்துறை அதிகாரிகளாகவும் நினைக்கல காவல்துறை காவலர்களாகவும் கூட நினைக்கல அதனால தான் நான் இதை பதிவிடுறேன் அவங்க எல்லாம் வரும்போது மனநிலையில ஒரு பாதிப்போடுவே வராங்க நேற்று அந்த இடத்துல போட்டாங்கப்பா அந்த டிராபிக்ல ஒரு பைசா கூட தெரியல ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம இன்னைக்கு கேட்டு வாங்கணும் கேட்டு வாங்கலன்னு வச்சுக்க அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டுல ஒண்ணு பண்ணிடணும் எப்ப பார்த்தாலும் நீ அவனையும் அங்க போட்டு அவனுக்கு இவ்வளவு வருமானம் வருதா நீ எம்ட்டு என்ன கேட்க மாட்டாளா நான் வந்து எவ்வளவு கட்டி நான் வேலைக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா பேசக்கூடிய ஆட்களே இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது டிராபிக் சாதாரண போலீஸ டிராபிக் போலீஸா போட்ட அப்படின்னா எப்பா இன்னைக்கு தான் வாழ்வே எனக்கு வந்து ஒரு 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 கடவுள் காட்டியிருக்கான் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம செய்யறது ஒரு காவ கேவலமான ஒரு வேலை அப்படின்ற காவல்துறைக்கு ஒரு துளி கூட தெரியல நம்முடைய பொறுப்பு உணர்ந்திருக்குமா அரசாங்கம் நம்மளுக்கு எதுல தான் சம்பளத்துல குறை வச்சிருக்குதா கேட்காத முன்னாடியே கொடுக்குறாங்களே அப்படி இருக்கும்போது சம்பளத்தை மீறி நம்ம ஏன் ஆசைப்படணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை கிடையாது சில பேர் பாத்தீங்கன்னா தன்னை சினிமா ஹீரோக்களாக கருதுகிறாங்க இன்னைக்கு எவனா அதெல்லாம் பிச்சு உதவி பண்ணிட்டுதான் எதுக்குடா தப்பு பண்றானுங்க அப்படின்னு தன்னுக்குள்ளே ஒரு வன்மத்தை ஏத்திக்கிறாங்க இதுவே தவறுதான் புரியுதா அடுத்தவன் ஜெயித்த தவறு அப்பார் இருக்கட்டும் ஆனா நீங்க நினைத்து கொண்டு வேலைக்கு போறீங்க பாரு அதுவே தவறு இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு காவலர் தேர்ந்தெடுக்கும் போதும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கின்ற போது எல்லா விதமான தற்பாதுகா தற்பாதுகாப்புக்கான செயல்முறையை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க உடல் உறுதிக்கானது செயல் கொடுப்பாங்க ஒரு விஷயத்தை அணுகுகின்ற முறையை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதுவும் இல்லாம உளவியல் ரீதியான மனநிலையை இப்படி தான் அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க சட்டத்தின் பிரகாரம் என்ன செய்ய முடியுமோ அதையும் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா காவல்துறையில வந்த பிறகு அதற்கு பிறகு அந்த பயிற்சி எல்லாம் செய்யறாங்களாம் பார்த்தா ஒரு துளி கூட கிடையாது இந்த காவலர்கள் மட்டும் காவல்துறையில நமக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து ஜாயின் பண்ணும் போது சொல்லிக் கொடுக்கின்ற எல்லா விதமான அந்த பயிற்சிகளையும் இவங்க க தொடர்ச்சியா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா உடலும் கட்டுக்கோப்பா இருக்கும் வயிறும் முன்ன வராது தேவையில்லாத சிந்தனையும் எழாது தினந்தோறும் பார்த்தீங்கன்னா தேசத்தை பற்றியும் மாநிலத்தை பற்றியான பற்றுள்ள ஒரு விஷயத்தை பேசும் போதும் சரி அதுக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது சரியா இருக்கும் ஆனா ட்ரைனிங்கோட எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பொது வெளிக்கு வந்த உடனே தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை நிறந்தவர்கள் தன்னை அசைக்க யாருமே கிடையாது என்று தானே எல்லா விதமான அதிகாரம் எடுத்துறாங்க இதுதான் சாத்தான் குளத்தில் நடந்த கொடூரத்துக்கு காரணமா இருக்குது அந்த ஆள் ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள்ஸ் போன ஒரு ஆளை வந்து மடக்கி அடிச்சு பட்டாக்ஸ் எல்லாம் ரத்தம் வந்து அதுக்கு பிறகு வழக்குக்கு போய் வழக்கு வந்து ஏன் நான் ரொம்ப ஏழை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆளு சொல்லியிருக்கான் ரொம்ப எனக்கு வாழ்வே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலைக்கு வந்தா என்ன தண்டிச்சிடாதீங்க என்று மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து அதற்கு பிறகு வேலையில் வந்திருக்க
இல்ல காவல்துறை வந்து சொல்றாங்க இல்லையா மன அழுத்தத்தில் உண்மையாக இருக்கின்றார்களா மன அழுத்தத்தில் உண்மையாக இருந்தால் காவல்துறை கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் காவலர்கள் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுல அத்தனை பேரும் நடந்து கொள்ளாத போது இந்த மிருகம் மட்டும் ஏன் நடந்தது சில பேர் மட்டும் பார்த்தா டிராபிக் போயிட்டா கைய விட்டே எடுத்துக்கிறான் யோ நேற்று கொடுக்குறேன்னா எனக்கு கொடுக்கல இந்த மணலை வருவதற்கு என்ன காரணம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உயர் அதிகாரிகள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்கு ஒருநிலைக்கணுங்க புரியுதா ஒருநிலைப்படுத்தணும் இன்னைக்கு ஒரு பேரிட் மாரி நடத்தி காவல் அதாவது காவல் நிலையத்துக்கு வந்துட்டு பிறகு எல்லா ட்ரெயினும் வந்துடுவாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ப்ரிவென்டிவ் காஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வருமன் பாதுகாப்பு வருமன் காப்பது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காவல்துறையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்துகின்ற காவலர்களை கூப்பிட்டு இன்னைக்கு இதை தான் செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி மக்களை அணுகுங்க இந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட நடந்துக்குங்க இன்னைக்கு ஊரடங்கு போடப்பட்டிருக்கிறது மக்களுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் நாம் போய் நிற்கிறோம் தயவு செய்து என்னது தயவு செய்து இந்த மாதிரி நடந்துங்க யாரும் இந்த மாதிரி கடுமை காட்டாதீங்க லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் நார்மல் ஆகிடுவோம் அந்த சமயத்தில் வந்து நாம் எதுவும் பண்ண முடியாது பொது மக்களுக்கு நண்பனாக இருங்க என்று ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு டேஷன் இருக்கிற உயர் அதிகாரி வழிநடத்தும் விதமாக ஒரு பீரியடை எடுத்துட்டு தேசிய கீதமோ தமிழ் தாய் வாழ்த்தோ எதுவோ காவல்துறையில் இருக்கின்ற கீதங்களோ ஏதோ ஒன்று பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை ஆரம்பித்தாங்கன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும் இப்போ இன்னைக்கு என்னப்பா இன்ஸ்பெக்டர் எந்த மனநிலை இருந்தாருப்பா ஓ பரவாயில்ல இந்த மனநிலை இருக்கார் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்யும் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு காவலரும் அதுக்கு இசைந்து ஒத்துழைவு செஞ்சு செய்வாங்க ஆனால் மனநிலையை குறைப்பதற்கு மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளே முடிவு எடுக்கல அதனால தான் இந்த மாதிரியான தாக்குதல்கள்லாம் நடக்குது புரியுதுங்களா எனக்கு என்னன்னு கிடைங்கன்னா இந்த தாக்குதலை இதோட விட்டுறக்கூடாது இது பொது மக்களிடத்துல வந்து எல்லாருக்கும் பரப்பணும் ஆனா கண்டிப்பா பரப்பியாச்சு ஒவ்வொருத்தரும் இதை பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது அவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படுகின்ற பொழுதுதான் இந்த மாதிரி நிகழாது எப்பா போலீஸ்காரனா இருந்தாலும் கூட பெண்டு எடுத்துறாங்க எப்பா இந்த மாதிரி இதோட செய்யக்கூடாது என்று இருக்கும் காவல்துறை உங்க நண்பன் தானே கையில அதிகாரம் வந்த உடனே அடுத்த மக்கள் எல்லாம் மக்களா மதிக்கிறதே கிடையாதா அதனாலதான் வந்த ஒரு இது எல்லாரும் சொல்றாங்க மன அழுத்தம் மன அழுத்தம் மன அழுத்தம் என்று மன அழுத்தத்தை ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறவங்களே காட்டினாங்கன்னா பொறுப்பு இல்லாம சுத்தி திரிகின்ற படிக்காத பாமரன் எவ்வளவு மன அழுத்தத்துல இருப்பான் புரியுதா இல்லையா அவனுக்கு வியாபாரம் நடக்கல மூணு மாசமா கடை மூடி வச்சிருக்குது அவன் நம்ம போய் நீ எப்படி நடந்துக்கணும் மாசம் மாசம் சம்பளம் வாங்குற போலீஸ்காரர் நீ எப்படி நடந்துக்கணும் ஆனா நீங்க அப்படி நடந்துகிட்டீங்களா அப்படின்றது தான் கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதெல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது யார் உலகத்தில் எல்லோருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஏழு விழுக்காடு எல்லோருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் இருக்கிறதா ஒரு ஆய்வு நடத்துது அதுலேயும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு விழுக்காடு எல்லா மக்களும் மன அழுத்தத்திலாம் இருக்காங்களா அதுவும் கொரோனா சமயத்தில் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும் என்று கூட சொல்கிறாங்க பொழுது போக்குவதற்கு ஏற்கனவே வாழ்ந்தாம்பார் வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையே சிந்தனை இருக்கிறதானா சிந்திச்சுட்டு இருக்கானா ஐயோ நான் அவனை சந்தித்தேன் நான் அங்கே போனேன் நான் இந்த வேலைக்கு போனேன் நான் இவ்வளோ சம்பாதிச்சேன் என்று இந்த ஊரடங்கு சா ஊரடங்கு இல்லாத பொழுது என்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சானும் அந்த வேலையிலே மன அழுத்தத்திலே கொண்டிருக்கானா ஆனால் புதிய மாற்றத்துக்கு மக்கள் தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளலை அதனால தான் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த தாத்தான் குளத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு காவல்துறை மட்டுமே காரணம் கிடையாது அந்த மருத்துவர்களும் காரணம்தான் இவ்வளோ தூரம் அடிச்சிருக்கே இவனை காப்பாற்ற முடியாது என்று ரிப்போர்ட் அந்த கா மருத்துவங்க கொடுத்துச்சா அதுவும் இல்லாமல் ஒரு நீதிப நீதி மன்றத்தில் போய் தான் நிறுத்திருப்பாங்க அந்த நீதிபதி இவங்களை அடிச்சிங்களா ஏன் இவ்வளோ சோர்வாக இருக்காங்க என்ன பிரச்சனை என்று கைட்டை காட்டுங்க உடம்பை காட்டுங்க நீங்கள் அடிச்சிங்க இல்லையா நான் செக் பண்ணும் அப்படின்னு ஏதாவது பார்த்துருப்பாங்களா நீதிமன்றத்தில் எதுவுமே இல்லை இதில் வெறுமே எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா ஆஹா இனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாம் காவல்துறையினருக்கு பால் கொடுக்க மாட்டோம் எங்கன்னா போய் பால் வாங்கி அவங்க குடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு முடிவு எடுப்பதும் வெறுமனே டாக்டர்கள்லாம் நல்லது செஞ்சுட்டு மாதிரியும் வெறுமனே வந்து நீதிமன்றத்தில் இருக்க நீதிபதிகள்லாம் நல்லது செஞ்சுட்டு மாதிரியும் ஒரு சிலர் மட்டும் குற்றவாளி ஆக்குறாங்க கொரோனா சமயத்தில் யாரும் வெளியே வரக்கூடாதுன்னு கையெடுத்து கும்பிட்டு நம்ம வேண்டிக் கொண்டவர்களும் காவல்துறை தான் நம்ம வீடு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அணுதினமும் நமக்காக வேலை செய்கின்ற ஒருவர் வெயிலாக இருந்தாலும் மழையாக இருந்தாலும் அவங்களும் காவல்துறை தான் ஒரு நம்முடைய மனைவியோ குழந்தைகளோ பாதுகாப்பாக சென்று வருகின்றார்களா அந்த பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும் காவலர்கள் தான் அந்த காவலர்கள் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பால் கொடுக்க மாட்டேன் அது கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது எந்த வகையிலும் நியாயமே கிடையாது ஒரு காவலர்கள் ரெண்டு காவலர்கள் செய்கின்ற அத்தனை தப்பும் ஒட்டுமொத்த காவல
அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியது இல்லை அந்த மாதிரி காவல்துறை என்பது எடப்பாடி அரசுல உண்மையாக சுதந்திரமாக இருக்கிறது காவல்துறை எங்கோ ஒன்று அத்திமிரம் நடக்கிறது ஒட்டு மொத்தமா எடப்பாடி தான் பொறுப்பேற்கணும்னா ஸ்டாலின் அவர்களும் அவங்க கட்சியில் நடந்த கட்சியினர் நடத்துகின்ற அடிதடியாக இருந்தாலும் சண்டை சச்சராக இருந்தாலும் திருடா இருந்தாலும் கொலையா இருந்தாலும் எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்டாலினே பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு ஐயா எல்லாருக்கும் வந்து மன்னிப்பு கேட்பாரா ஒரு இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டார் அதுக்கு பிறகு நம்ம மாதம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கப்பா நம்மளால மன்னிப்பு கேட்க முடியாது அப்படின்னு ஸ்டாலின் விட்டுட்டு போயிட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு காவலர் செய்த தகாத செயலுக்காக முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்கணும் என்று சொல்வது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது முதலமைச்சருக்கு இதை தாண்டி பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது பல விஷயங்களும் செய்ய காத்திருக்கிறாங்க அதனால இதுக்கு சட்டப்பூர்வமான என்ன நடவடிக்கை அந்த நடவடிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது குறைவென்று நினைத்தால் நீங்க போராட்டம் பண்ணுங்க நீதிமன்றத்தை நாடுங்க சண்டை வாங்கி கொடுங்க அரசும் அதை செய்யும் அரசுக்கு அழுத்தம் தரணும் ஆனா ஒரு குற்றத்துக்கு குற்றமே தொடர்பில்லாத ஒருத்தரை பொறுப்பாளி ஆக்குவது சரியில்லை என்று தான் நினைக்கிறேன் நண்பர்களை இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம்